старший брат восседал за своим рабочим столом в кремлевском кабинете, ранее принадлежавшим другим правителям Московии, еще ранее президентом России, а еще ранее генеральным секретарем ЦК КПСС. «Садитесь, Андрей Павлович», — сказал старший брат. «Надеюсь, мне не нужно представляться. Вы знаете, кто я?» «Знаю», — ответил Андрей. «Вы человек, погубивший цивилизацию». Старший брат повернулся к сопровождающим. «Оставьте нас одних». Напрасно вы так, Андрей Павлович. Я спасаю цивилизацию. Если бы я не занимал это кресло, то в нем сейчас сидел бы какой-нибудь неолудит. И вот тогда цивилизация действительно была бы погублена. Очень скоро не осталось бы ни домов, ни машин, ни самого этого кресла. А при мне дома стоят, и в них даже время от времени подается электричество. Даже некоторые автомобили еще на ходу несмотря на то, что машины уже давно не производят. Хотя под давлением неолудитской оппозиции пришлось запретить всю техническую литературу, мне удалось спрятать в специальном хранилище по одному экземпляру каждой книги. Когда настанут лучшие времена, по этим книгам можно будет восстановить цивилизацию. Лучшие времена уже не настанут. Неужели вы не понимаете, что человечество попало в ловушку? Вы знаете, что еще пять лет назад ученые создали действующую модель термоядерной электростанции, которая позволила бы получать дешевую электроэнергию в неограниченных количествах. Но это изобретение пришлось тут же засекретить, потому что ученые подсчитали – достаточно небольшого возрастания потребления энергии на Земле, и полярные льды растают, затопив половину суши. Это изобретение можно было бы использовать только для промышленного производства в космосе. Цивилизация не может больше развиваться, оставаясь ограниченной рамками одной маленькой планеты. Ей стало тесно на Земле, она выросла из нее, как дети вырастают из старой одежды. Она либо вырвется в космос, либо задохнется здесь, на Земле, отравившись собственными отбросами. Но все, что я вижу вокруг, убеждает – выбор уже сделан, цивилизация гибнет. И этот выбор сделали вы, зеленые. Эх, Андрей Павлович, возможно, вы и правы насчет освоения космоса. Но вы философ, теоретик, а я политик-практик. А политик может выбирать только из тех вариантов поведения, которые предлагает ему толпа. Иначе толпа его отвергнет, и его политическая карьера завершится. Вспомните, как толпа относится к космосу. Для нее это бессмысленная трата денег. Более того, в представлении толпы освоение космоса – это чисто совковая затея. Проделывание дырок в небе, что-то вроде поворачивания рек. Повредительство природы, одним словом. Если я сегодня на публике скажу хоть слово в пользу освоения космоса, Завтра мое кресло займет неолудит. Так на что же вы надеетесь? На какие лучшие времена? Я надеюсь на мудрость Всевышнего. Движение истории не прямолинейно, в нем бывают откаты назад. Значит, так надо. Человечество уже пережило один такой период, получивший название «мрачного средневековья». Сейчас на новом витке развития мы опять вступаем в нечто подобное. 
Сколько времени это продлится, я не знаю. Может быть тысячу лет, может быть две тысячи. Но раньше или позже снова наступит эпоха Возрождения, и я вижу свою роль в том, чтобы помочь сохранить хоть что-то, что позволит потом восстановить цивилизацию. Ну ладно, у нас нет времени, чтобы философствовать. Надеюсь, Андрей Павлович, вы догадываетесь, по какому вопросу я вас пригласил? Думаю, что да. Вам нужно, чтобы нашествие роботов не повторилось. А из тех, кто может хоть что-то предпринять для этого, во всей Москве остался только я. Я рад, что мы понимаем друг друга. Я уверен, что это была всего лишь разведывательная экспедиция, и они скоро вернутся для того, чтобы заняться Землей по-настоящему. Пока на Марсе остается их гнездо, правительством Земли придется поддерживать полную боевую готовность. Мы, зеленые, из-за них не можем начать выполнение давно намеченной нами программы полного разоружения Земли. Роботов необходимо уничтожить в их же логове на Марсе. Как вы относитесь к проекту стерилизации Марса с помощью ядерных боеголовок? Он успел основательно порыться в архиве марсианского эксперимента перед нашей встречей, подумал Андрей. Проект стерилизации был впервые предложен 20 лет назад, когда встал вопрос о закрытии эксперимента, и состоял в том, чтобы равномерно засеять всю поверхность Марса ядерными боеголовками и одновременно подорвать их. По некоторым расчетам получалось, что все металлические предметы на поверхности Марса должны были при этом расплавиться. Проект тогда не получил поддержки, расчеты были весьма сомнительны, ученые протестовали против разрушения природной среды Марса, еще недостаточно хорошо исследованной наукой, переброска на Марс достаточного количества боеголовок стоила слишком дорого. Но главной причиной было то, что военные не желали расставаться со своими бомбами. Андрей уже открыл рот для того, чтобы сказать, что проект этот и раньше был сомнительным, а в нынешних условиях он и вовсе стал бессмысленен. Роботы уже вышли в космос, и теперь многие из них, возможно, живут в космосе постоянно. Уничтожение роботов, живущих на поверхности Марса, лишь освободит место для размножения их космических конкурентов. Но он вовремя сдержался. Он вдруг понял, что настал критический момент всей его жизни. То, что он сейчас ответит, определит его судьбу. В одно мгновение он прокрутил в голове сложившуюся ситуацию. Перед ним был правитель. То есть человек, ничего не смыслящий в большинстве вопросов, но принимающий по этим вопросам решения. Других экспертов, кроме него, Андрея Ладогина, больше не осталось. Правитель не на шутку напуган роботами и жаждет быстрого решения проблемы. Пожалуй, при таком раскладе можно попытаться сыграть свою игру. «Для осуществления этого проекта нужны мощные ракеты», — наконец произнес Андрей. «Да, но вы ведь, кажется, разработали проект ядерной ракеты для полета на Марс. Во всяком случае, его у вас отобрали при обыске». Это был проект ракеты для перелета с околоземной орбиты к Марсу. Но ее еще надо собрать на околоземной орбите. Детали для нее должны доставляться с Земли, а для этого нужна челночная транспортная система. Система энергии Буран подойдет. На территории бывшего СССР хранятся в законсервированном виде по крайней мере два полных комплекта. Андрей задумался. Видите ли, дело в том, что Буран не летал уже 30 лет. Даже если он хранился в очень хороших условиях, в чем я сомневаюсь, Гарантийные сроки на все оборудование истекли еще четверть века назад. Да и вообще, это была экспериментальная система, которую так и не успели довести до кондиции. Если взять его за основу, над ним придется еще основательно поработать. Нужны толковые, знающие люди. Очень много людей. И если вы имеете в виду кого-нибудь конкретно, пишите список, мы их разыщем. Через полчаса список был готов. Старший брат показал его подошедшему сотруднику Меда. «Ну, этих всех мы доставим», — сказал Медовец, скользя пальцем по списку. «А они у нас все сидят по разным лагерям экологического перевоспитания. А вот этого больше нет», — ткнул он пальцем в одну из фамилий. «Как это нет?» — удивился Андрей. «Сегодня утром, когда мы подъезжали к Кремлю, я случайно увидел его. Он шел по тротуару напротив». «Его больше нет», — повторил Медовец. 
Год назад мы ему стерли память амнезином. 